Halo, selamat datang kembali di channel saya Pada kesempatan ini, saya akan membagikan video tentang tips dan pemasangan dari frame slider pada motor Fiction R Sebelum melanjutkan video ini, silahkan klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe supaya tidak ketinggalan info dari channel ini Oke, lanjut saja Frame slider sendiri mempunyai dua fungsi utama yaitu satu untuk melindungi mesin dan bodi ketika crash atau jatuh dan yang kedua adalah untuk membuat tampilan blok mesin menjadi lebih padat. Jadi frame slider ini sangat berfungsi ketika motor mengalami crash ya, terutama saat dia jatuh ke aspal supaya bodi tidak langsung tergesek ke aspal. Uh, ada tips yang perlu dilihat sebelum memasang frame slider ini yaitu jangan memasang frame slider pada mounting yang ada pada sasis karena mounting itu ditujukan untuk body ya jadi dia platnya tipis tidak kuat untuk menahan beban ketika motor mengalami crash atau jatuh uh, dan yang kedua lebih baik uh, dipasang pada holder atau mounting yang ada di blok mesin ya karena memang mounting ini kan jauh dari sasis sehingga dia memang ditujukan untuk menerima beban yang berat ya selain untuk uh, meredam getaran dari mesin dan yang ketiga adalah kalau bisa ada tambahan mounting ya agar beban yang diterima pada saat frame slider mengalami crash dengan aspal dia bannya enggak hanya pada satu titik nah ini saya, saya menggunakan frame slider untuk R15 yang juga bisa dipasang untuk motor Fiction R karena memang basis dari R15 itu satu mesin dengan Fiction R ya, di sini ada tiga baut yang perlu kita pasang yaitu baut yang ada pada mounting mesin baut ini dan dua baut pada crankcase di dua baut ini nanti akan kita lepas sama baut yang ada di body mesin dan ini adalah plat untuk frame slider sebelah kiri ya nanti kita pasang satu-satu nah di sini frame slidernya ada platnya platnya di sini sudah saya modifikasi karena memang ada penyesuaian jadi ininya itu tidak presisi ya lubangnya dengan baut crankcase tidak presisi akhirnya saya gerinda jadi saya lubangi tapi masih aman kok masih bisa menggigit atau bautnya masih bisa nempel oke langsung saja ini adalah frame slider R15 yang saya pasang di motor fiction R saya dan ini silahkan disimak proses merakit bagian-bagian dari frame slider
ya setelah memasang bagian-bagian dari frame slider selanjutnya kita coba pasang frame slider sebelah kanan yang pertama adalah kita harus membuka baut pada engine mounting dengan menggunakan kunci shock ya atau kunci torsi di sini saya menyarankan menggunakan kunci shock seperti ini karena dia bahannya stainless ya dan tidak merusak kepala baut dari e, baut engine mountingnya e, jangan menggunakan kunci kunci pas atau kunci ring yang seperti tadi ya karena pasti akan patah gak kuat ya jadi ini agak agak keras ya agak apa namanya seret ya kalau pakai kunci shock dia lebih mudah membukanya oke di sini sudah terbuka kita lepas dulu bautnya nah, setelah baut pada engine mounting terlepas kita buka baut pada crankcase menggunakan kunci 8 ya kalau nggak salah nanti untuk baut pada crankcase ini kita nggak bisa pakai baut bawaan ya jadi harus pakai baut dengan ukuran thread yang lebih panjang atau ulir yang lebih panjang untuk baut crankcase sendiri ini saya ganti dengan thread yang lebih panjang ya ditambah dengan seal karet atau ring karet fungsinya adalah ya untuk meredam getaran dan menghindari agar air dari luar tidak masuk ke sela-sela ulir ya ini kita pasang dulu spacernya pasang juga untuk ring karetnya ya bagian dalam diantara plat dan mounting frame ini saya semprot dulu dengan WD biar lebih licin ya. pasang kemudian pasang baut crankcase yang baru dengan ulir yang panjang tadi pastikan masing-masing baut masuk ke ulirnya dengan pas ya soalnya kalau apa namanya tidak pas maka ulir atau thread yang di dalam akan rusak kalau kita paksa mengencangkan bautnya ini posisi crankcase baut crankcase mas aman ya jadi dia memang saya potong supaya tidak nempel dengan crankcase dan memang posisi lubangnya enggak center ya atau enggak presisi dengan lubang yang ada di crankcase
jadi saat mengencangkan baut pada engine mounting harus benar-benar kencang ya soalnya kalau longgar atau kurang kencang akan membahayakan karena kalau longgar pasti akan menimbulkan vibrasi dan rem slide itu bisa-bisa lepas sendiri karena baut yang kurang kencang Nah sebenarnya untuk frame slider sendiri di samping dia untuk uh, melindungi mesin saat crash Selain itu dia juga untuk menutupi area kosong yang ada pada bagian mesin ya Kemudian untuk pemasangan frame slider sebelah kiri hampir sama dengan pemasangan frame slider sebelah kanan kita copot dulu baut pada engine mounting menggunakan kunci shock atau kunci torsi dan melepas dua baut crankcase sama kita juga harus mengganti dua baut crankcase dengan drat atau polir yang lebih panjang jadi memang tidak bisa menggunakan ulir atau baut bawaan dari crankcase nya ya. harus diganti untuk fungsi dari ring karet tadi sebenarnya untuk meredam getaran ya dari mesin ke frame slider selain itu fungsinya juga untuk e, mencegah air masuk ke sela-sela lubang baut
berikut adalah hasil pemasangan dari frame slider yang Vision R bisa dilihat selain fungsinya untuk melindungi body saat gas tampilannya juga sangat bagus ya sangat padat mohon maaf di sini lantainya agak kotor bila nah, lihat bagian kanan terlihat sekali frame slider ini kelihatan padat dan menutupi sela-sela mesin oke okay, sampai di sini dulu video kali ini jika ada pertanyaan atau hal yang ingin disampaikan silahkan ditulis di kolom komentar kurang lebihnya saya mohon maaf sampai jumpa di video berikutnya